何人偷袭？五天教诛杀邪魔，闲人退避，还敢不从？又是五天教，你完了是吧？去死吧！太慢了，太慢了。不可能！你竟没有使用宝术！五天窍，你这宝术用的可不如小月月。小月月，我月禅妹妹啊！胡说！我师姐月禅仙子，怎么跟你这种人扯上关系？哼！小月月与我把酒言欢，共赏明月，可谓知己。怎么？你有意见？你配？流星一瞬，朱雀第一击，进攻。小弟弟，下次修炼好了再来。未修成，不可逞能。五天术。师姐，这个登徒子，言语轻薄你。好久不见，你这师弟无耻偷袭，不由分说就要杀我，我正替你管教他。我正要找师兄一句，在这里相遇，再好不过。<笑>就知道，小月月，你不会像他们这帮庸人一般，完全不懂待客之道。我想这其中定有误会。师兄，请借一步说话从前我便讲过，补天阁乃是我补天教的支脉，我还是希望你能回归我教。我也早已说过，祖师创立补天阁之时已被你们驱逐，我们与补天教无关。光遇将乱，身后若无一个不朽的大教传承，很难立足。我这也是为你好。你若寻求庇护，倒可以跟我回石村，保你安全。说开了吧，从前我拒绝你，确实是因为实意。但现在我再次拒绝，实在是因为看到你们这些域外大教在火国祖地的所作所为，我不愿与之为伍。补天教并非你所想的那般，而且我教跨越术语，如此势力未来都可能会听你号令。到那时，你将成为这人间真正的至尊。<笑>至尊，你补天教的傀儡罢了。我自由自在，就是不愿沦为别人手中的棋子。我想要的东西，会自己去争取。去创造，我不想要的，谁也不能勉强。我如此好言相劝，是因看重你难得的天赋，不愿为敌。可，你刚刚所言，分明欲与我教为敌。你当真不怕我在这里除掉你吗？<笑>你大可以试试。若是你输了，我就把你扛回石村哦。你可以执拗，但我不能无情。你走吧，好自为之。少女，今日是斩杀他的最好机会，为何放弃
，他在十国皇都曾一举斩杀两位尊者。不管借助了什么，总之在没有弄清楚之前，不可擅自出手，轻涉险境。小圈圈，俺是燕雀安置鸿鹄之志的鸿鹄，好不好？南非郭东的计划全被你给打乱了。好的，小雀雀，送我到家，就放你南飞。看，鸿鹄背上似乎有人，哼，那只能算他倒霉了。小雀雀，你怎么样？不写只能选的，能有摇啊！有人来了。嗯、那人没死，正好。嗯、你，去将这头红狐杀了。给我们烤熟，我不如直接将你烤熟，找死！这毒物有点意思，但若想侵蚀我的肉身，怎么可能？还是再回去练练吧。打完了是吗？那么现在，该我了。放肆！若真是神盾，就饶你一命！一个十国土著，竟敢如此嚣张！不好，<笑>谁真跟你比力气不成？偷<笑>袭，受死吧！<笑>小子，看招！玄龙烈士，救车！给我破！区区盾枪，还敢妄言裂地？可笑！当初拍下那玄龟甲学来的宝术。还挺有用。哼，我十国修士有嚣张的资本吧？这个土著不简单，别再留手，杀了他！龙轮回惊天，蛟龙即变。纯血硅胶。见土著，受死吧！他竟敢安然无恙！你们兄弟确实很强，不过这也不是你们跋扈的理由。快走！朱雀四级第一级，进攻！住手！你若杀了他们，大人绝对不会放过你的。大人，在他们之上还有一位大人，看来你们的来头不小嘛。可惜我不怕
，闪！不好了，快跑！警报大人，这个诅咒，总会终成宝树。追交死了，哼！这荒域还有点意思。轻了，多亏了你带回来的那些灵药。哎，干！是吧？慢点啊！哎哎！嫂子看着。我知道了。再来气候宜人，民风淳朴，俺可就不走了。你就是馋利尿吧？等以后有机会，我们也一定要跟你一样，去瞧瞧石村外面什么样。石村平淡的生活才是最好的。就去看看，又不是不回来了。对啊，说不定遇到世外高人，传我绝世宝术。我就带回来给我家宝，让他学。好有娃的人啊，你咋还这么撇、啊嗯？对呀、啊，咱们这一群人里，只有你和清风还没娃，也不见你们着急啊。就是，不过你的娃肯定像你。哎，那是，嗯、呃，肯定断奶也晚。<笑><笑>我再帮你修炼修炼，可好啊？<笑>奉十皇诏曰：武王府十亿，阴表才俊，五冠绝伦，今世封为吴双侯。这么大了，还这么胡闹！弟儿，且用掉这最后一些精神液吧，定可助你肉身更加强大。传闻不虚，果然辉煌。是啊，不错，双十之战势所罕见，只有这里才能配得上两位少年至尊的身份
，尘封多年的天空战场终于开启了。哎，听说在神奇擂台战中，死去的都是历代最强大的英杰，可这座神奇擂台并没有古籍记载的那么巨大恢宏啊。哎，神奇擂台的宏大与否，取决于对决修士的境界。在那遥远的过去，得有多少个十亿、十号这样的天才战死此地啊！今天，他们俩也一定会陨落其一。哎，快看，天上！石皇，石皇亲临，真是难得一见。火皇，天火皇，我便是公主殿下。天人族的名珠啊！啸天妩媚，迎进风流。仙子也来了，<笑>好热闹！这一战真让人期待啊！姐姐来的可真早，是想看这两位少年至尊谁更优秀，准备以身相许吗？同为少年至尊，却不得不性命相搏，你此来是幸灾乐祸吗？呦呦呦，听姐姐这意思是心疼了，能不能悄悄告诉妹妹？你关心的到底是哪位啊？哎，等一下，说你呢？都怪你睡懒觉，差点错过来此的时间。你和你那只鸟不睡到日上三竿都不起床。哎、啊，这岂是？这又是哪位大人物登场了呀？来了，重瞳者出现了。天教秘法，这也太强了。时间已到，另一方怎会人未到达？不想决战了吗？这个坏胚到底去哪儿了？
弟弟，你终于到了。我还以为上次一战把你吓得不敢来了。那可不行，你的最后一程，我怎么能不亲自来送？小孽畜！你一次又一次挑战我魔灵湖，看你还能张扬到几时？丑八怪，又不是你上场，你嚣张什么？不怕坏配赢了，去收拾你们魔灵湖吗？灵儿，不可造次。哦。今日天空战场，为两位少年至尊开启。无双侯十亿，荒天侯十号，生死以弃，天下为告。一战断怨，恩仇尽了。天空战场虽在化灵境开辟，但可让你们施展种种不破境界极限的秘法神通。双十大战，此刻开始。巅峰对决，你们说这一战谁能赢？我还是觉得重重者有八十岁，毕竟实力强大，各方面无比均衡。弟弟，你玩耍了一个月，肉身却更厉害了。哼，你悄悄用金身液泡身体而已。这俩小子还知道试探对方的真实有点意思，就这点能耐，再来。嗯、太恐怖了！好弟弟，就这么点力气吗？你就这么着急挨打吗？李儿，无需留手，速速诛杀了他，以绝后患。霜寒风雨，混沌战旗。一把破仙到现在。看来你也没什么拿得出手的工具。你这把戟和主人一样，徒有七点华而不实。至于此剑，斩你绰绰有余。大言不惭，找死！这么久也没拿出什么真本事，弟弟，你让我感到很无趣。说的好像你有什么能耐一样，有什么绝招，赶紧使出来吧
，只怕你承受不起。此时才拿出真功夫吗？真的真的，太吓人了！我的好弟弟，能有幸看到我这一步伐的人寥寥无几。今天你让我有了些许久违的快感，我便破例让你体验一下什么叫欲死不能。说大话也是你功法的一部分吧？当心少了舌头，死到临头还嘴硬。执意果然为我，此等气势，小氏今天肯定败了。这就承受不住了吗？坚持住了，弟，这只是开场而已。怎么回事？竟扰乱我的血脉气息！麒麟部，我好像是传说中的麒麟部。我的五脏六腑都要裂开了，快点小心！灵儿，不要心急。区区三步你就受到重创，让我有点失望了。还以为是什么毁天灭地的招式，不过是跺跺脚而已。看来你只会虚张声势。你想死，我成全你。弟弟，你怎么这么弱、啊？是天赋太差，还是修行的不够？真正的吉利法，并非一种残忍。人，你的神通不对，这只是残缺的麒麟法，并不完美。哼哼哼，弟弟，能死在我的麒麟部下。是，就算真是太过麒麟法，那又怎么样？这一战，败的一定是你。天下第一啊！看来胜败已定，石毅果然担得起无双这个称号。听说魔灵湖早已发了请帖，要各族各派开宴会庆祝。以石毅的实力，难怪有这份自信。哈哈哈哈！如今小石已死，叶儿也算是替补天教除却了一块心病，今后无人再能阻拦补天教入主荒域了。石浩，你的实力应不止于此吧？还能再战？不会吧！剑那么凶残的一招，还能活下来？是朱雀之火，原来是小朱雀的宝术。麒麟木就只有这点威力，这就是你的极限了吗？什么？这不可能！在我麒麟部下从无活口，你怎么？这小石当真有大魔神的风范？太好了，快快没事。灵儿，仔细观摩这场大战，这定不是载入荒域史册的一战。这两位少年，未来也必有一位。会成为荒域的主宰。是父皇。荒天后，无双后，荒域大劫即将开始
，你们谁才能接下守护失国子民的重任呢、啊？接下我的麒麟七步，却只是肩膀锻炼。弟弟，我确实小瞧了你，但是接下来，我的攻击只会越来越强，你可要小心了。却四级第一级，起步，动不了了，怎么可能？快，倒下还动不了了。小天的筋骨领域好像都延伸到整片战场了，简直是毫无破绽呢。这小石难道要反败为胜？原来只是脱开了关系，好强大的肉身，受了刚刚那样一击，竟全然无视。更难得的是，面对麒麟部如此凶狠的暴术，仍能冷静寻找战机，诱敌深入。你的麒麟气步不过徒有其表，实际上废弱不堪。靠这种小伎俩就想杀我，你怎么想的？我领悟了无上的暴术，你们懂些什么？哪来的底气侮辱我？我土神正的力量该如何使用？现在就让我教教你。只敢躲在上古圣渊中修行的你，根本不懂什么叫战斗。嗯实力强大，怎么会被压制？了不得，这十号的实力超乎想象，怕是要成为我补天教的大患呀！哼、嗯，你这粗鲁的进攻方式早被我看穿了。是吗？朱雀司机第二击，流火。我是速度快罢了，面对现实吧！准确司机第三击，烈天，不信你杀得了我？嗯，信不信我是你的事情？战你已经败了！不，我才是大家眼中的少年至尊。请我分头。烈焰灼天，魔雨降世，燃尽一切无助。是我们果族中下的强大力量，这怀佩用的比我还娴熟。后生可畏呀、啊，灵儿，这小石未来一定会变得更加强大。好大！去去去，别把火烧到我身上！大家快躲开！小石也认真了，姐姐，他现在的实力恐怕真的能将你扛回村庄。五天教此前惹恼了石浩，你今后可要万分小心哦。决战尚未结束，怎么，妹妹也心急了？石浩，你的成长速度如此之快，令我刮目相看。希望今后我们不会成为真正的敌人。去四级，四级。
，有福了我。捐败在了十号。军医绑架了，说你惹败，胡说！你可是重瞳者，你比剑神人。你儿天生重瞳，古来罕见，是少年至尊呐。重瞳者自古号称是神域争锋的天生神人，上天庇佑我师徒，才出了重瞳者。一儿定会超越前嫌，有朝一日，也许会成为一尊行走在世间的神王，带领我族走向辉煌。一儿，你拥有万中无一的重瞳，记住，长大后这天下就是你的了。所以从明天开始，要刻苦修炼重瞳术，将来成为亿万宗族的领袖。是，娘。重瞳术一点进步都没有，这样倦怠下去，如何成为人族至尊？小小年纪就知道偷懒。叶儿，你要记住，为了更加强大，你必须要不择手段。他日踏上人族巅峰，将众生踩在脚下，你终会感谢娘的。娘，娘，住嘴！师爷，你要记住，为了强大，你要不惜代价，不惧因果，不择手段。记住娘的话。不惧因果，不择手段。竟然杀了我最疼爱的后辈，我禹王在此立誓，定要诛杀石子林一家。我是对的，我要成为人族至尊，我要将荒域，将所有人踩在脚下。要重瞳，至尊国。我将完美无缺。纵然我成为至尊者，唯有死路一条。恐怖的气息，连天地都要震颤。终于要用那个了吗？天怎么暗下来了？快快看，天上有只眼睛，重瞳，是重瞳。重瞳者的眼睛可以看破一切虚妄。刚刚没有动物神通，十号还有反击之力。现在，叶儿能看透他所有行动，他已经进入了必死之局。终于认真一些了。师傅，我还是重瞳，这一般神能，震动古今呢。
，有这等恢复能力，十号再强也彻底毫无办法了。重瞳者果然先天不败呀、啊！<笑>你背负过浩如山海的期望和责任吗？见过人间地狱吗？你不过是个永远自以为是的小鬼。<笑>让你见识一下，什么是真正的恐惧。太可惜了，我还没有尽兴呢。果然天分非常，毕竟还是大石更胜一筹。我看小石不成了。<笑>我会将你的血肉一次一次的氧化，给你送葬的，只有无尽的绝望。我才不会轻易被困住。消失，还好像迫害机制了。还不是因为你太弱了，没有逼我使出全力。哼，越来越有趣了，我的好弟弟。如果我告诉你，我要是克制着不动有重重之力，就如同常人闭着眼睛与你战斗，你信吗？那你睁开眼睛好了，看着自己如何大败。被炼化了。<笑>你自失去至尊谷以后，还能凭借天赋和努力
，将实力提升到如此地步，你放心，你的功法和宝术，我会好好利用的。走来好痛苦，就好像灵魂要被强行从身体内抽离一样。寂灭吧，是孙悟空又起反应，偏偏这个时候让我痛苦加倍，若不及早冲出去。恐怕亲人要交代在这里了。老头没反应了，看来石浩已经被禁锢了，战斗要结束了。看来有必要动用空棚宝术了。日日要小心一些。何种功法，竟能毁掉我的化身道兵？区区秘法，能奈我何？哼！你根本还没见识过我的权力。虽然没有十号那般凝结神环，宛若天成，但是靠着冲通之法，至尊骨加持，恐怕就是那些上古至尊少年时，也不如他。神天不是这么用的，你强行开启，反而在消耗你的神能。用你救我，有什么资格？终究会败在我的手下。只知道征事了，从一开始你就错了。你是，你心性有偏，所修的道错了。此前曾飞鬼爷征战沙场。比起你那华丽的战绩，这才是真正的武器。拥有重瞳的我，可能被你斩灭。剑意凛凛，一剑断魂。天空战场道法规则，原本被压制虚无，不断强行突破极境限制，使用了那么多秘法，太过急于求成。八十身体消散了，是死了吗？啊！重瞳无功，至尊骨甚至尚未及动用，小石反败为胜。不
一而不能败。孙同哲在上古年间便天下无敌，纵使神也挡不住，从来就没有败过。号称天意可补，不让时光倒流。宛若混沌初开，可这种力量，小小年纪竟能悟透这种至尊术，将来古天骄不好压制啊！若是不够强，又怎么会被上面看中呢？但是，十亿的天赋的确太过逆天。我太小看他们了，应该准备最大的战场才对。这下敌人必遭重创，明儿却宛若新生，赢定了。子腾，你在外磨砺多年，却始终不懂真正的强大是为何。你住嘴吧！是，义儿，你真的知晓前方的路要怎样走吗？踏先火候，杀不死我。这就是武天说的真正奥义吗？子玉，当领悟了。今日确实该了断了。很强大。十号，醒来吧，你的道路还远未结束，我还可以战。红法，你得到的是残法，还是无权宝术？多挨几下，你就知道了。我的比天术
，最完美的。我看未必。你的修炼根基不够扎实，一心图快。施展古天术对你来说，为时尚早。灭你已经足够了。你的法身不堪一击，结局怎能如此？时运已至，天命所归。没想到石浩竟能成长到这般地步。我知道可以的。你败了，我不敢。还有最高奥义尚未施展，哎。就是败了，我还可以一战。根基未稳，就由自取。去死吧！你真的一点气魄都没有。补天教不能输，这攸关补天教的颜面。哼，别怪我无情，谁让你不肯为我补天教所用？怪，只怪你命中该绝。心花啊，小姐，我是为补天教、啊。公平决斗，你怎敢阴毒偷袭，辱我补天教名誉？弟弟，就算受到干扰。是你该绝意！哇！让我有你曾经给的至尊骨，还为你进行吧。至尊骨无愧其名，有压盖日月食河之威，可以傲视天上地下。他这，算是一种圆满的结局吧。长残结光，这就是古籍中记载的上苍结光，号称世间最可怕的结法，难以阐述，可破灭万物。斩掉诸天强者，接受失败吧。啊浩儿，浩儿。
浩儿体内有万中无一的至尊骨这件事，你打算怎么处理？这是他的天命，也可能是他的劫难。阿爹，等祖父回来时，我就可以用貔貅血洗礼了。到那时，我会变得更强更壮。浩儿，记住，你想真正的强大，并非依靠外力，只有在尘世中。锤炼出自己的意志，并无力量的根源所在，方能如太阳一般永恒燃烧，万古不灭。这次。起床，我的孩儿，长大了。<笑>我大魔神的孙儿，果然好样的。父亲。去找你们，只希望我们的小不点儿啊，能够平平安安的。小哥哥去哪？我也去哪。大哥，周家师尊喜欢什么样的弟子啊？给你一个机会，让你跟我结拜为兄弟。除了你，还有谁会是猪孩子？至此断剑，他日重见五天河。可能，十号明明已经动了我的灭火阵，如何还能存活？小师简直太厉害了，他是不是吞噬了大师的毒气啊？太强大了，众小虫子仍能重生。十号还活着，感谢上苍。强大究竟源自何方？哥，让你看看，至尊国真正的你将最致命的武器亲手交给了十号，回到补天教后，看你如何向众位长老交代。啊啊！此战结束了。说了你也不明白，去
你问我是否背负过浩如山海的期望和责任？你所谓的背负，不过是被他人的意愿驱使。我的道，永远只为自己而走。还是如此可笑。你的道，终点在何方呢？我本以为能承受因果，没想到。还是付出了所有，你我两不相欠，一切都结束了。这一战，十号胜出，奖励三块太古神书碎片。十号的实力太恐怖了，小神能力轻轻就足以睥睨天下。后有神能，成了气候，以后荒域还有几人是他的对手？嘿，真是精彩的一战！月儿，我的孩儿，赢了，赢了！经此一战，我已相信，以后面对任何敌人，他都有一战之力，可称铜镜无敌。他总是说到做到。姐姐，你补天教精心挑选的荒域霸主败了，一番心血白费了呢。<笑>补天教普度众生，谈什么白费不白费？黄天侯，你必须尽快成长，时间已不多了。此战已了，为夫要回去了，你自己小心，莫要涉险。当然不会了。这就是陈峰的神级擂台吗？等级并不算高啊。还算不错，跟我走吧。跟你走，臣服于我，你的天空将会更广阔。我生平有两种喜好，一是收藏天下绝代佳人，二是收藏世间文明宝书。其实勉强还有第三种喜好，收藏世间名将。我也有类似的喜好，不如你先将你收集的美人奉上，然后再主动来追随我。这么说来，你我是同道中人。我说过，第一喜好便是收藏天下绝代佳人。现在有个目标出现了，让我不得不暂时放下其他喜好。月禅，既已在场，何不一见？这到底是什么人？周身气势，竟如此慑人！月禅，我跨域而来。都是为了你啊！大胆，仙子岂是你能亵渎的？我一起用事。闭嘴！快躲！啊
你果然魔性不灭。不如你伴我身旁，为我诵经，斩去你口中所谓的魔性，如何？你若入我教，自有人度化于你。他们起冲突了，正好趁机恢复一下。我不喜欢被别人束缚。除了你，月禅，乖乖来到我身边吧。啊、六道轮回，这可是上古十雄宝术中的六种，堪称逆天之术啊！秋山锁神龙，碧水苍芙蓉，剑若浮屠，开始。哼，有趣。<笑>美人真够劲儿，再来，再来，一剑西来。你既习得六道，就该懂得如此这般，终将不得善果。<笑>六道既为无身之法，又如何能束缚于我？月禅，我的耐心是有限的。细月邪明刮鹿寒，万一禅关。居然破！哼、嗯，那我就陪你玩玩。哼！啊！此战不似于双十大战吗？有胆去劫补天教仙子，他到底是何人？我听说过此人。有人说他是天神涅槃，还有人说他是大能转世之身，拥有无上道功，故此可以傲视人间。如此神魔大战实属罕见，若能好好体悟，说不定可助我突破境界，更上层楼。这不是为你们准备的战场，想要对决，择日再战。尔<笑>等怎可随意破坏天空战场的秩序？受了攻击，玉石竟没有动怒。玉石是虚神界的一缕意志，无故不能发神威。我怎么觉得上面那人是故意的？这算是一种挑衅吗？几位道兄，此时不动手更待何时？趁乱去嗜好性命，夺取七重宝书。静灵生火，进！放开我！放开我！殿下，陛下有令，不可让你涉险。我们师出同门，怎可见死不救？陛下曾言道，此战端一开，不知要卷进去多少势力，所以刻意嘱咐，万万不可让殿下卷入进去。小姐，你不能去啊！你若出手，就是与同气连枝的其他神山为敌，我们担待不起啊！这是我自己的事，与天神山无关。有罪，否则毁山后我。钟老，准备动手，找机会斩杀这块小石头。圣女那里，圣女那边自有我来担待。动用最强诅咒，务必一击必杀，而且要截取到他的本源印记。若真有鲲鹏法，将影响我教千古气运。无动如山，你们也配称尊者
，无耻之极！杀多谢你们助我疗伤，不能如此休止可能耗下去，必须杀一儆百，擒贼擒王。魔灵湖还是补天界好，先对你们谁下手好呢？此子即便百出，今日若让他逃去，日后必成大患。老太婆，被你算计了这么多回，先找你报仇，取他性命。让他逃了，朱雀吧。快！坏了，他在生动气息，必死神死。第三集，灭天。今天四集第四集，我与小子心有长狂，八柱神。没有时间耽搁，必须立刻斩杀他。还招！我的洞天，怎会被他控制？活计！以一敌多，又是重伤之下，他竟还活计了一位尊者，他这是在嘲讽我的吗？你二人使用法力，以数字突破虚神界极限。本御史被你们做出严重警告。滚！这是何物？建议啊！有人暗中出手了。起！哥收兵的有一小时间，圣人建议要奈我何？
那件兽皮赐给我有缘。现在不出手，更待何时？你个妖言惑众的老妖婆！新花，叶长安，你的对手是我，除非答应留在我身边。否则，定然不能放你离去。瞧瞧下面，你给我让开！可真惨呐、啊！这会儿我替你偷偷教训的时候，出出气如何？哼！我与十一绝战时，你便出手暗算。方才有撺掇众人对我下杀手，当时可想不到，此刻会落在我手中吗？奇花一会。将浮动，人醉眼迷离，真险！打架就打架，还弄些花瓣，你当唱戏呢？朱雀神虎，给我烧！老妖婆，管你什么招式，看我给你破死！哼，林碎还真多，哪里逃？朱雀四袭第一击，进攻！放开我，不然我不天教军连荒域之时，就是你的家族亲友覆灭之日！敢威胁我族人！啊！老妖婆，今天就是你的死期！朕闻他，去！啊啊啊！谁？你杀了西花婆婆，就是惹了补天将。将来整片皇域都再无你容身之地，诸位还犹豫什么？趁现在，一同诛杀此贼！哼，皇域不属于补天将，他将由我皇域的生灵主掌。自此以后，师兄将是我劫天教贵客。劫天教竟要这么小子！劫天教，怕也不太妙啊。小石头，你伤势不轻，我陪你闯出去如何？我并无大碍，如此生死对决，倒也是一种不错的魔力。也罢，这样对你的修行也有好处。先前被你收了的那带着圣人剑意的兽皮，来自虚空兽，实在不济，也可助你来去自如，安然脱身。既如此，那我便先不打扰了。诸位继续吧，<笑>就让我看看你要如何磨砺。受死吧！你死定了！哼，凭你
那也想伤我？青石护臂，啊，天神山宝具怎会在他手中？接招吧！一击，断了魂界你。这什么马术？轮回，此番你并非为我而来，你莫名引发如此大乱，到底所为何事？怎么能说不是为了你呢？若你愿跟随于我。我定会好好呵护。怎么好像被禁锢了一样？当然如此虚弱。你你究竟有什么目的？差不多。了。龙龟盘，难道你打算？真聪明，不愧是我的女人。嗯嗯嗯、竟敢在此放肆！嗯，原开玄行。神光凌运，遵。是玉石，可这就是你。嗯。哼！就用这一招了结了你。目标既然是玉石，我明白了。他今日所为，都是让那诡异宝具吸取血气复苏，然后对玉石出手。嗨！嗯，你究竟是何方神圣？我，一个逍遥修士而已。今日。要我神灵造化！哼！星河令所，九天肃清，开杀！你在此乱来。日后再无机会进入虚神界。无法进入的，也只是荒域的虚神界，其他各地依旧逍遥。今日，我必夺此地造化。正在聚集能量啊！日续
神力。这小子够呛啊！不愧是御史，好强啊！转。这点凶威，也敢打此界大道法则的主意？如此都可复原，这是何等造化！这御史的恢复能力可非同一般呐！既然如此，我就让你看看轮回盘真正的威力。混沌尽灭，六道穷劫，六道轮回。今日终可夺取这一方的大道规则造化。轮回，你的目标竟是御史，这些大道规则造化岂可被你一人占尽？嗯，简直有份！御史是神明留下的规则所化，斩杀御史，得其烙印，就是在获取诸神的部分奥义。他竟真的做成了。追随我，这些本源都可以给你看，不稀罕。那就都给我献祭吧，噬魂乾坤。啊啊！不好！这傻小子还在那发什么呆呀？小唐，我引他出手，你帮我探探那盘子的虚实。你的天赋的确惊艳，不过，马上就要死在我的神盘之下。嗯，我来助你。回盘的功绩，啊，不好！看来神宴中的少年收走了小石，可惜了。小石力敌重通者，还是折在这里了。神石中裂，乾坤不灭，镇杀。小塔，别光顾着防守，你也出击把那盘子吃掉。实在不愿意要，收过来给我。这东西的来历我清楚，若真吞噬了这一角，另外五块碎片定会出事的，到时候会与我不死不休。不能乱来，若是让他真正复活，将是一场灾难。那他来历惊人，不能轻易招惹。如此厉害，我不用神盘，与你一战。他竟未被擒杀，哼，那就一战吧
你还真不赖、啊，比我想象的要强那么一点。神罚！抛弃我大道规则者，死！这样就是错了。果然比预设厉害多了。此处的空间法则，仿佛凝成了实质。值得好好领悟一番。在你年纪内，无论你有信心横推任何对手，我是再耽搁下去了。不玩了。早先出手的机会都被你耗用完了，可你还差一次半，你怎么说没了？刚才我与那场混沌神盘交手，护住了你的肉身，自然是耗用掉了。那混沌轮盘有惊天的来历，你送上数十上百种天才地宝，才勉强够让我与他对决一次，此番你已占了天大的便宜。啊，跟那破盘子对决，要耗掉上百次寻常意义的机会？放心，轮回盘的账，你我自算两清。但这神罚嘛，你就自求多福吧。你个坑货！刘神。抓进去，夺取十亿肉身。上古大神通，是敌。
灾劫将起，天命未解，你不该在此沉睡。抢走十一的身体，快追！族长，小号怎么样了？少不点恢复尚需时日，庆功一事暂且搁置，待他养好身体再议。少、嗯、叔。嗯嗯嗯太好了，石浩哥终于恢复过来了。那。毛球，你怎么了？毛球。起神二变，朱燕的独门宝术，还是求其那只船狗。山宝还回来！毛球，毛球，毛球！看来你的伤势破坏了体内的符文本源，暂时还不能自如使用变化之刀，还是继续养伤吧。一株草也可产日月星辰，列阵境便是在体内刻下宝术法阵的境界，其修为凡夫浩渺，需要分水平，大多数人不过勉强刻下简单法阵，可那些组合出无尽杀伐法阵者，则自此超脱升华，可证。神未突破，留神
，我找不到突破列阵境中期的方法，到底该如何突破？此处懂得列阵境的生灵太少，你该多出去走走。而今域外生灵已至火国，此时出行与你定有机缘。多谢柳神。荒域大乱不远矣，十号，你要加快步伐了。这一天，终于要来了吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！上古丹方，此古方乃是石村祖先传下的，都是些石村没有的材料。此番你外出历练，若能集齐药物炼成此丹，或许能对你的突破。有些助力，不知道这次出行能不能用到。嗯，大哥，火国到了，那还不快下去？好嘞。我家的伞。吹嘘那场双十大战震惊天下，我就不信，那个时候真有那么厉害。切磋一番便知。只是，那与小石关系匪浅的火国公主，竟闭门谢客，什么消息也不肯吐露，真是麻烦呢。啊，幸好变身了，不然这帮崇拜者见到偶像，不得激动的昏迷几个？切，毛球教你的什么破变身宝术啊？快把爷变回来！也不要当一只乌鸦，那你就自己先回石村吧，也别找小红拜师学艺。一身黑有人追吗？瞧这五彩斑斓黑的色泽，这光感看久了还蛮适合我的。我看呀，那上节域外高手几大古教纷纷来此，没准儿并非单单是为了寻找小石。哦，大哥，你好受欢迎啊！有好多人在找你。去，好、哦，难道这火锅还藏着什么秘密？我偷听到啊，他们好像在找什么荒域大劫的源头，也不知这荒域大劫到底是个什么意思。什么？玄域十美之一的千千郡主会去登天去？那老大不是也会去啊？或许我等一去便知。玄域，你可知我母亲出生在哪一域？玄域，莫让外人知道。谢陛下告知我这些。嗯，哎，大哥，你要去哪儿啊？登天去。哇、哦，俺懂。哎哎哎，大哥，等等俺呀、啊！啊、嗯、啊，大哥，这楼梯好气派呀！你什么时候把你荒天后府的楼梯也改造一下？这火国都城，奇妙之处不少啊。门好气派呀！你什么时候把你的侯府大门也改造一下？嗯，哎，大哥，你别走啊！是。初学阵雨莫名感觉，附近难道还藏着秘密？吃了，哎，你什么时候把你后府的厨子也改造一下？祭灵神树，似乎还暗藏着一股神秘气息，用重瞳探查一下。却池做成的门户，黄金关。难道此人是上古火国圣皇？他
流失在此，仿佛是在封印什么。这火锅到底藏着什么秘密？哎，千千郡主来了！哎，来，千千郡主来了！哎呀，真美啊！千千郡主来了！哎，千千郡主来了！早就听闻郡主天生丽质，风华绝代，在玄域若神月悬空。今日一见，果然名不虚传。燕京当世，兄台过誉，我可不敢当。看兄台也并非那等无聊之人，可是有事找我。郡主聪慧，实不相瞒，在下想去玄域朝圣，不知郡主。芊芊，快随我去饮酒聊天。芊芊，你要如此负堂兄面子吗？就不怕我杀了他？他竟是芊芊郡主的堂兄。我听说此人也是少年天才，拜在宁金门门下，威震玄宇。你我可莫要妄加议论。宁金门，那可是和补天教、截天教并列的上古大教，横跨数域，号称不朽道统。老大，老大我们就猜你也在这儿。跪地求饶，我们老大或许会留你个全尸。就是，还不赶紧跪下！你方才说想去玄域朝圣，玄域确实算是一片神土，自古以来也不知道诞生了多少绝代强者。宁金门的根基就在那里。此外，还有十兄的部分遗迹以及不老山。兄台若是想去历练，有诸多神迹可寻。说起来，我这堂兄可比我了解玄域。郡主，他一个蠢才。懒得跟他说话，你完了！你什么？太弱，根本伤不到我，气死我了！看我怎么收拾你！你，就这一点本事吗？你，太慢了！好强的法术！这点雕虫小技，还敢嚣张！老大乃金刚不坏之身，刀枪不入，你小子乖乖受死吧！哼，那真是不巧了，我正打算试试柔弱胜刚强之术。圣人剑意，我看也不过如此。就这，就这，以草为剑，破了宁金门的金刚不坏身。嗯、这个少年是谁啊？也太厉害了！啊啊啊啊啊啊啊！你敢杀我，宁金门定人！<笑>好了好了，怕死就说怕死，还威胁别人？你你什么你？我倒是要看看阁下凭什么上来就要杀我！这是不老山？<笑>你是什么东西？挡老子的路！管你边去！小美人，跟爷去喝一杯怎么样？他还害羞呢。大哥看上你是给你面子，你别不识趣。哎，娃娃而已。这个畜生。
学好，替我谢良家父女，你父母的脸都让你丢尽了。大哥，你没事吧，大哥？你敢这般辱我，带我回归神域，定要你付出惨痛代价！哪儿那么多废话？趁我没改变主意，赶紧滚！这家伙那么嚣张，结果这么弱。老大，大哥，老大，你没事吧，大哥？快不快滚！你等着，不老山宁静们都不会放过你的。对，火牛族也不会放过你，以及我们挑好的圣灵都不会放过你。这个嚣张跋扈的家伙。和我娘有什么关系吗？你向我介绍玄玉，我帮你赶走此人。谢了。嗯，嗯大哥，哎，刚才吃点小吃的功夫，就错过了您英明神武的英姿啊！啊，小小年纪竟有如此神通，他该不会就是小石吧？我听闻虚神剑一战，那获得圣人剑意、兽皮虎卷的，可正是小石啊。嗯，那一战我有幸观摩。可小石不长这样啊！你看，在那边。本宫于明日午时诚邀各域高手齐聚皇城，届时将就十号行踪一事，对各位做出正面回复。不是说有十号的消息吗？等这么久，怎么什么消息都没有？十号已有现身消息，你务必找到他。大闹登天阙的人，真的是你吗？我族天才，在你们的祖地被十号杀了。今日火国必须给我族一个交代。公主殿下，近几日陛下不在宫中，您不该冒险召开此次宴会。怕什么？本公主刚跟小红师尊学艺出关，正愁没人练手呢。外、呃、佩怎么还没出现？没猜到本公主在找他吗？或许登天阙出手那人并非十号。不可能，除了他，谁会有那么天不怕地不怕的实力？我九号师在千辛万苦来找大哥，凭的就是仗义。来呀、啊，怕你不成？好大口气！你四处宣扬自己是那十号的兄弟，那十号的血债自然要着落在你身上。嗯，今日便收你为坐骑，看那十号日后颜面何存！待我金红兄弟出手，先过我这关再说。十号兄弟的兄弟，也是我的仇人。十号兄弟的兄弟，那大黑乌鸦难道就是大红吗？那会不会？你，你谁呀、啊？我可没跟倒霉的乌鸦精拜过兄弟。哎，我是你大红哥。你你被人烤糊了吧？这么丑，吵什么？俺这身黑多好看，瞧瞧这光泽。本公主再提醒你们一次，这里是皇宫，可不是比武大会的会场。哎，火国的公主来了，起来了。防御都要完了，去娶一个人族公主。看你能傲到几时！你少个野咋呼，腰胆让爷抽你一顿！哎，就别给公主添乱了。公主放心，有爷在，谁敢逞凶，你爷就宰了他们。快呸呢！原来公主是在等大哥呀！啊啊啊啊啊啊啊、真是冤家路窄。认识这黑鸟，算你们倒霉
！大胆，竟敢伤害公主殿下！再往前一步，你就等着给公主收尸吧！老大果然神勇，还是老大厉害。等秦长老来了，一定要好好处置他们。区区几只蝼蚁，还不值得他老人家宠念。他老人家专程为十号而来，伤我的狗贼！我知道你在，再不出面，立刻送他们三个上路。老大，莫怪我多嘴了，你似乎打不过他呀。是啊，老大，咱们还是别招惹他了。哼，这几日我苦修不老山秘法，你是列阵境的王者。又何须再惧他？今日你若不出现，这三人就是你的替死鬼，是吗？是吗？这是是他吗？这是他吗？他他他真的来了！我躲藏藏算什么英雄？谁呀？快快现身！你你在哪儿？大哥，大哥，大哥，你没事吧？大哥，咱们还是先撤吧。啊！大哥，哎，大哥，走他们！没想到这小子这么强悍，打不过。他，他居然是小石。我不老山，有无上传承。只要我高兴，别说火国，光预言都给你夷为平地。区区不老山，这有何惧？你找死！哼，小石的实力也不过如此。也要到了，你，你好大的胆子，真要与我不老山为敌！你等着，等着，火锅被我突击！开口就要作恶，我看先把你斩灭好了。啊好大胆子！说说长老，昨日也是他打我，快斩灭他！秦超可是不老山一位大人物的后代，不老山一定不会放过他的。他跑不掉。嗯，现在正是我等出手的好时候。趁现在帮忙除掉十号，与不老山交好，我等以后也能受千回。哼哼。
老熊，就让我等助你一臂之力。好，有两位道兄相助，今日定将他镇杀在此。在上古宝具五行环下，我看你如何逆天！这可是不老山镇教之宝，小石恐怕难以存活。镇教之宝怎会随意取出？这是一件仿品，只有四种真骨。仿品，仿品便有这等威势。若是真正的五行环出世，那得有多强？两位道兄，现在可以出手了，除掉小石。为八域各派决此祸患。区区仿品宝具，就能奈我何？剑来！破解五星环的神威，竟能将我族宝具发挥出如此神能！你们这点实力就想对付我，也不掂量掂量。年轻人，不要说你还没成为至尊。就是真正成长起来，不老山也不是你所能撼动的。我便撼动给你看，给我真。两位道兄，快联手斩了他！天降！嘿，嘿，嘿，嗯，嗯，嗯。我呸！大哥，看你这小子还怎么逞能！嗯、什么？竟然没死？这小子的身体是什么做的？就这点本事。雕虫小技实在无趣，只会偷袭。天空战场上我都没死成，何况在这里。去。区区仿品也敢猖狂！
出！啊！是。让你见识一下真正的上古传承。出草！你要做什么？什么？啊！秦长老的修为深不可测，这小师年纪轻轻，难道实力超过了秦长老？极有可能，极有可能，真是可怕。也都这么厉害，也都打歌收拾你们，还不是小菜一碟？你这样的货色，也敢与我兄弟为敌？小子，给我记住，五罗山定会将你碎尸万段！等等，宝贝，给我留下！哎，挺好的跑局，让他给跑了，实在可惜啊，可惜。竟然轻松破开了五行环的禁锢，太强了！你就是我的师姐了，这小子欺负我，你可要帮我教训他。这次务必从石浩手里把东西要回来。这次，不知怎样，你才肯答应我这不情之请。所以上次一别，从圣皇宫直接传送到了这里，后来就成了师尊的弟子。嗯、哎哎哎，师姐，师姐，这次可就拜托您跟师尊说两句俺的好话，好收我为徒。女胖子有朱雀血脉，你这么笨，我看有猪的血脉。暴脾气的小红可不一定看得上。嗯，住嘴！诋毁俺笨不要紧，你敢诋毁师尊，小心俺和师姐把你嫁到师尊面前的罪。嗯，昨天刚见到女胖子，为了你这点破事，连顿酒都没喝上，就被拉到这个鬼地方。师姐，你看他。那个，你跟我不一样，没有高贵的朱雀血脉，师尊还真不一定会收。啊、大哥、嗯，大哥，看在咱们亲若兄弟的份上，一会儿你可一定要替俺多多美言啊！不敌死活的小子，又来打我本宫休息。啊啊师尊威武，这小子天天说你坏话，该教训。就是你想拜我为师吗？倒是个惹人喜爱的小家伙。俺俺都不好意思了。哎，对了，你知道如何突破列阵中气吗？大哥，大哥，我这说正事呢。哎，你的问题先等会儿呗。你们十足的五张上古丹方就是帮助突破的。师尊在上，受徒儿一拜。如果用丹方上的草药熬炼身体。不管你是在搬血、洞天、化灵、铭文、列阵、五大境任何一境，它都能帮助人达到极境，并更快的突破到下一重。这几张丹方，是族长爷爷在我来火锅前给我的，你看看这个，是不是？啊、金仙、银蜈蚣、黄泉竹
，与我所知的都能对得上，恐怕就是这个。原来，十足最珍贵的传承，并未断绝。方子，可我上哪抓药去？小都啊，我曾听父皇说，荒域之中若有难寻宝药，都会前往那里。那可是荒域灵药的汇聚之所。好，那就需要都。瓶颈期，可去药都历练。是，师尊。啊哈！刘伯，这么快就出师了吗？一起当前，拜师学艺算什么？俺可舍不得兄弟情谊。嗯，我叫大红，你叫小红，以后我就是你大哥了。我怎么一个字都不信呢？是不是你被师尊赶出来了？真是的，别瞎说！俺听小红师尊说，要度危险重重，担心大哥应付不来，才偷跑出来的。啊！你屁股怎么烧焦了？嗯嗯、公共场合注意素质。<笑>你可别乱来啊！这枚耳坠就经过至强者历练，威力更胜从前。小贼，你……我告诉你，别靠太近，对我偷袭的话，小心另一只也被我咬走。太古神山违约在先，在北海要置我于死地，现在还想找我要回护臂、呃？你快走吧！你要再跟着我，我就把你带回村子。我得变成凡人，掩盖我这该死的美貌。你这样子，都没法骑了。我的本体太帅，进药都容易引来麻烦。当然。化为人形，我也还是那么帅。哎呀，我这无处安放的魅力呀、啊！这是什么？猪耳朵？某人不是爱吃耳朵吗？特意为他准备的。是啊，究竟是什么人？为了不做神社老婆了呀？这么重金选手。看来有人去神血楼留下重金买你人头。神血楼这个杀手殿堂出来的人不容小觑，他们来自各族，强大而惊人。大哥还是别抛头露面了，一个杀手组织而已。再说，这不也没人来抓我吗？不必理会，荒域大劫将至，必。
必须尽快买齐上百种灵药，炼制小涅槃丹突破。我们分头去买，日落之前，我们在那山脚下会合。需要多少金币？你尽管开价，这个够不够？您的兽皮价值连城，可我这株灵药也是难得至宝，所以就算您出天价，我也不换。喂，你给我站住！还没有人敢如此拒绝本公主。你有什么话早？没钱买草药，让你偷，打不死你！大哥呀，对不住你，你的金币被俺霍霍完了。帅气的小哥哥，上我这儿也来买点草药吧。虽然摊位上的草药我都不需要，可是他夸我帅气啊！大姐，你家的草药我都要了。啊！这位大哥，刚才都是我的错，可这株草药对我实在太重要了。若是有冒犯之处，我愿道歉，只求您愿意割爱。哎。刚才趾高气扬的是你，如今死皮赖脸的也是你。罢了罢了，给你便是。感谢大哥，卖草药啦，都来看看。给老子大声点儿！你糟蹋了那些草药，得把本给我卖回来。给草药，卖草药！答应送俺的那些草药可不能食言。我操！好好卖你的草药，别乱偷吃，食物相克，小心窜西。哟，这不是文明要多的美男子吗、啊？我这的草药可配不上你。走走走走走。嗯，难搞。他正好有大哥想要的草药嘛。不，大哥，我是被您超凡脱俗的美貌吸引了。您简直就是我见过的最帅的人。瞎说什么？您这洗尽铅华、返璞归真的美，只有我才懂得欣赏。作为您的知己，买您一株药草很合理吧？是不是啊，大哥？送你了。啊、哎呀，谈钱倒伤感情。什么神仙运气？咱们买完药还能碰到呢，怎么就没碰上坏胚呢？大哥估计上别处去买了，那、啊、太不容易了。一定要让大哥知道，俺为他付出了多少。哎，说多了都是泪。想我堂堂九头狮子，为了几颗破草，居然要去讨好一个卖草药的。哎，啊、新来的吧？注意你们很久了，你们想干什么？你们不知道此处乃是我神药门的地盘吗？凡新来的，必须上交保护税。保护税？那是啥东西啊？就是你们手里的东西喽。拿来。光天化日之下，行强盗之事，还有没有王法？在药都，我神药门就是王法。敢得罪我神药门，只有死路一条。神药门？又是啥东西？就是寻药贩子嘛！放肆！我神药门，岂容尔等亵渎！拿命来！殿下，摊好神药，这两个杂碎就交给我们。走！哼！哟！哟！哎呀！干得好！看啊！他！杀！哦！要不是今日赶时间，一定要好好收拾你们。咱们走。站住！啊！能敢伤我神药门之人，还想走？大师兄，要为我们做主啊！他们不仅诋毁神药门。和妖言要拆了咱们神药门啊！嗯，虽然我们没说过，不过这个主意不错哦。嗯，还是被他们看出我有这个实力了。哼，好大口气！今日倒要看看你们的骨头精不精拆。你黑白不分，是非不变，该好好教训的人是你。哦，这位姑娘模样倒是周正。若愿意跟随服侍我，我可以考虑放你一马。你胆敢？哎，别气！我要是个女的，她多半看上的估计是我。切，这家伙就是欠揍！看我一会儿不炖了你！哎，这儿！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
要到了，有劳了。要买的差不多了，我看大家也应该收集完了吧？该汇合了，怎么连个人影都没有？都给我带回神药门，听候处置。苏小。可恶！让他们跑了，别让我们再碰到，不然有他们好果子吃。古外，这些神药才是关键，都带回去。真品呢，贤弟，你见识过，你来看看。嗯，看着的确不像凡骨，倒像一块了不得的圣骨。果然，我要了。哎，我愿以五株灵药交换。哎，拼凑起来的东西，这奸商，这几个托儿演的也不行啊。这一堆。需要多少金币？哦、<笑>我看你诚心买，就收你十万金币吧，最多给你十个金币啊！<笑>成交！我去，看来出价还是多了。阿德，我让人送回去的那堆东西呢？千万不要卖！怎么了？有人在山里发现了几枚骨块，很可能是真黄骨，只是因为原始符文的那块骨头不见了。我猜应该在那堆东西里。啊、不卖了、啊，不卖了，买定离手，这东西已经是我的了，怎可反悔？少废话，交出黄骨！啊啊啊啊、你很嚣张，肆无忌惮的行凶。当我药都无人吗？但背地里教唆我神药门人做如此勾当，你胆子不小啊！
你说我这神药门弟子有些不对，还轮不到你来教训。将黄骨呈上，自己掌嘴。掌嘴？掌你的嘴吗？轻轻就打动了烈阵境，我恐怕不是他的对手。对不起，小友，老朽错了。好汉不吃眼前亏，先溜。这就走了。岂有此理！敢抢咱们的东西，走，去抢回来。又是你！哎，这不是俺们的药吗？怎么会在你那儿？自然是从神药门夺回来的。你们看看，药少了没有？嗯嗯，那个，谢谢你啊。这是我找的修炼处，既然药物都已拿回，我就开始依照丹方炼身了。阵旗，争拢四方。前辈，有人欺凌我药门，请您出手。你将他带来。前辈，那人太厉害了，我我擒不住他。前辈，好好卖你的草药，别乱偷吃，食物相克，小心窜西。真应验了。嗯，被神血楼的杀手揍了这么惨，灵药也没了。嗯，大师兄都怒了，让咱们连夜全城搜捕，就不信翻不出他了。嗯、怎么是这俩货？看不见我，你看不见我。啊！啊啊不过，亮那个女的胆子也大不到，敢躲到咱神药门的后山来吧？哎，也是。走，咱再去别处找找。药门的老巢，怪不得灵气出营还备了个药鼎，倒霉到家了。嗯，榴莲，救人！你，哎呀，去你！这是白天的是啥鸟？去！啊，不对，可不能引狼入室。来呀，追你！嗯，行吧，看那里。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
兄弟们，过来追赶呀！果然有猫腻。兄他们马上就到了。原是你们这几个手下败将！哎，大师兄，是他，就是他！有人看到，就是他把你变成十号模样的。是你，害我被神血楼的杀手追杀，差点让人打死。你们神药门横征暴敛，贪得无厌，本就该死。大师兄，殿内定有重要宝贝。哼，正好，全部给我拿下！嗯嗯这就是得罪我神药门的下场。嗯，我这就送你们上路。哈哈哈哈别练了，快来救俺们呀！什么人？敢坏我好事，找死！大哥，急什么？我这就送你们下去团聚。谁送谁还不一定呢。啊，他他他还活着。十号，命还真硬，都给我上！来，人大。
、啊！与他消声！好、啊！梁、啊、叔。啊我竟然会！怎么会有这么多神药门弟子？呃，应是神药门的人在连夜搜捕云溪，结果。等一下，方才我虽在修炼，但外面的事情隐隐约约能感知一二。你为了给我争取修炼时间，选择和女胖子他们一起拼命和敌人战斗，这份情我十号记下了。至于神药门的人冲谁来不重要，我们是朋友，无论冲着谁来的，大家都该共同对敌，不该相互责怪。嗯，怪胚说的没错，谢谢你们。那个，其实可能是俺拉肚子的时候被他们发现了。哦，原来是你把敌人引到这里来的。欠揍！站、嗯、住！你们不是说不责怪吗？你的修炼半途而废了。怎么可能？方才修为突破的威力，你们应该见识到了吧？何况，相比你们的安危，就算真中断了，也不算什么。站住！你当列阵尽忠气了。还练成了这个。金丹，还是李昂梅。云溪仙子，你既得罪了神药门，就不方便一个人行走妖都了。以后跟我们混吧。别跑！云溪，别犹豫了，你护臂还想不想要啦？时间紧迫，若想尽快成为尊者，恐怕需要熬炼小涅盘丹，那样就需要搜罗到更多奇药才行。我们走。小游，跟我走一趟吧。哼，是你啊，认出我来了。看样子，你心中有了底气，可以对付我了。妖都乃药神开创神之圣地，容不得你如此亵渎。跟我走一趟吧，一阵法规。滚滚开！啊，好惊人的防御！算你保重。山外有山，人外有人了吧？你们先走。这怎么能行？有难同当。
上来。别去！啊！他应该就是背后高人。既然避无可避，自然要去看看他打些什么主意。他竟是重瞳者，如此自容气质，不知何人曾有幸与他并肩而行。不错，我的确是重瞳者，不过当年有何人曾与我并肩而行，却与你无关。你的念头怎么会这么笨杂？他心通、啊，你竟修成了他心通？放心，我并不会时时探查你们的想法，我也没那么无聊。只是不经意间见你乱操心，觉得有趣。我见过这柄剑的上一代主人，曾借他之地修葺，不会为难你。只是这柄剑修修补补，早已失去道韵，不知还能否有重新绽放光彩的一天。你也认识鬼爷？荒域将乱，而药都更是冲突核心之一。你该速速离开。你很不错，看到你，我就好像见到了昔日自己在求道路上所留下的足迹，所以我希望见到有朝一日，你能绽放光彩。你走吧，更何况你与重瞳者尚缺一场真正的大决战。总之你很不错，希望你不会夭折于此。重瞳女现世，并未为难那孩子。他毕竟有我不老山一半血统，可是至尊只因有一个，我们有一个了，还将他接回吗？我担心他成为涅盘计划的牺牲品，自然要赢回。即便与我们离心离德，不老山的血脉也不能流落在外。我时间不多了，即将陈年，你们定要将他带回。母亲。那是什么？那是加盖了至宝神印的法旨，可以破狱而去，很多年没有出现过了。早晚有一天，加盖我宝印的法旨会号令天下，我要做第一至尊。没想到你还敢在这儿，是不是觉得我不会活着回来了？老朽知错，愿意付出代价。说吧，你怎么付出代价？老朽有几株灵药作为补偿，我们一口气买了四十八种灵药，我会缺你那几株。就是，你少糊弄俺们。哎，以黄金草、落月花、紫星兰合炼，最后再加入鎏金岁月，可让丹药增加大道气息。就只有这四株。呃，我神药门古册记载，当年上古药神寻黄金药蝶，最终竟得到了一只黄蝶幼虫。后来药神陨落，传闻那只幼虫被封印在神兵罐中，一直没有出世。然后呢？你又找神兵罐的线索？啊？这不是太古宝盒吗？太古宝盒？啊？是我们这些后世人
，对太古年间那些大人物，用来藏纳珍宝的法器的称呼。其实，他的真名叫世界宝盒。嗯，我听闻曾有人得到世界宝盒，意外开启后，坠落出一片神藏。哎、嗯，你们看，这是二分之一的青铜块，在我神药门古册中记载，若能寻找到另外一半，合成完整的青铜法器。就能得到那传说中的黄蝶。那另外一半又在何处？神药门古册记载，当年药神陨落，他手中的青铜块被其幼子掌管，而其幼子的骸骨就在地下直通神谷内的幽洞之中。这地下洞穴既能通到谷内，咱何不尝试去取那荒域第一灵根？想也别想，那儿。可有上百座法阵守护。这第一重法阵，难道要抽取生机之用？嗯。前两重法阵已被药神之子攻破。可第三重法阵内，他只破掉了一部分禁制，便身亡了。故此，前方就有危险了。你们看，那是药神之子的遗骸，青铜块一定在他身上。就让俺去给你取来。<笑>这小子，去吧，给你个将功折罪的机会。我刚刚紧鞋子，并未注意你们，不是提醒你们了，这里会有危险吗？只要踏出药神之子开辟的这片区域，就会遭受正门之力的碾压，化作劫灰。哎，你们两个，眼看同伴涉险，不知道开口提醒一下吗？呃<笑>，大家小心，先仔细看看，周围可有什么线索，千万别钻乱洞。距离不是很远，也许能动用宝术移过来。你切莫胡乱尝试，以免引动法阵。你来，我亲自为你护法。啊！啊！戴戴少少，你你要做什么？你要做什么？我怕，我已在你周身布下了防护。你入阵中，速去速回。不要！啊！啊！啊！啊！啊！速速起来！废物！老家伙，那是你的弟子啊，你放了不成？老朽也是为了帮诸位尽早拿到那块青铜块，只是想不到这法阵有如此的威力啊！那青铜块落入法阵内，竟没有毁掉，得多么坚硬！即使分作两半的太古宝盒，也许可凭手中的一半将另一半吸引过来。好主意，我来催动试试。啊啊啊！万能法印，你们也离远一些，万一引发什么变故，我一个人更容易应变。
谁有所指引？哎，你到了，到了，到了，到了。手，咱们自己还搭上一半。这下完了。哼。啊？嗯、啊、嗯、啊，大哥，你头顶上怎么冒绿光了？啊？啊啊啊啊、多好，这聚灵法阵。在吸收大家的灵气，肯定是那青铜块出入了法阵机关。那群药神之子也是精气被吸收殆尽而亡。他当时身上就带着那青铜块。嘿，老家伙，你知道这么多不早说，就知道你没安啥好心。大哥，你快坚持不住了！想办法先撤出去。不行，通道已经被法阵堵死了。还在缩小，但不要憋屈的陨落在这里啊！哎，帅气如我才叫陨落，你顶多叫陪葬吧。呸！我呸！怎么办？做一次交易如何？帮我想办法摆脱这里。哼，日后送我一块太阳石，今日我就帮你一次。你个坑货！好，我答应你。我暗中替你激活法阵内的世界宝盒，里面有一方小世界，可助你们离开。这，这拳头大一块的宝盒，竟仿佛牵动了整片空间之力。走吧。是兄弟，用来完美世界官方微信，这个大哥加油啊！心与你的脱口，寻不到神论是否会有尽头。素流卓尔上涅盘中死后，谁与谁的倾诉是火中邂逅？就算磐石化作巨傲的刀口，就算烈日降下窒息的诅咒，等着那个人，不可说不言不由，不管不顾相连相烈诛狗，一切缘都已没片片回首。一切缘都似曾交错时候，我一目惊头，把把日子流走，唯有最后须臾一份守候。一切缘都已没片片回首，一切缘都似曾交错时候，我一目惊头，把把日子流走，不知道如何。
算是化作句号的倒扣。就算烈日像下窒息的诅咒，等着那个人，不可说不言不由，不管不顾相恋，像烈焰烛口。一切源头已没片片回首，一切源头此生交错时候。无尽头，包包日子流走，唯有最后许一份守候。你一切源头已没片片回首，一切源头